Bonjour à tous, euh, merci d'être présent pour ce, pour ce nouveau webinaire. Euh, donc aujourd'hui, le sujet va, va un petit peu changer. Euh, on est habitué à avoir des drones, mais à bot, ce n'est pas que des drones. Et donc aujourd'hui, on va voir donc, les caméras timelapse, donc les caméras Tiki, euh, donc des solutions pour les timelapse professionnels. Donc je suis euh, aujourd'hui avec euh, Hugo. Bonjour à tous. Euh, que je vais laisser se présenter. Voilà. Donc, euh, bah, je m'appelle Hugo, je travaille pour, euh, pour NLAPS et euh, moi je m'occupe de tout ce qui est euh, partie euh, retail et euh, distribution euh, au sein, au sein d'NLAPS. Ok. Et pour ma part, donc, je ne m'étais pas présenté, donc, je suis Maxence, euh, j'ai fait les précédents webinaires, donc, je suis responsable du marché BTP donc, chez Abbott, qui pour rappel est, est la filiale professionnelle donc, de, de Studio Sport. Donc, allons-y. Donc, voici pour la, la petite présentation de, de la société NLAPS, euh, qui est une société française. Et donc, je vais laisser Hugo, euh, qui fait partie de cette société, euh, présenter euh, son entreprise. Voilà. Euh, et ben, du coup, NLAPS, comme l'a dit Maxence, est, donc, on est une société française. On est basé à, à Grenoble et, et on fabrique et distribue donc, une solution complète. Euh, intégré de, de, pour le time lapse. Euh, voilà, c'est une société qui est, qui est assez jeune, euh, qui a été créée en, en 2015. Euh, les débuts ont été faits via un, un projet euh, Kickstarter. Et, euh, et maintenant, euh, la boîte a, a bien, bien décollé. On est donc une vraie entreprise en, en, forte, en forte croissance. Euh, voilà, on n'est euh, pas loin d'une vingtaine de salariés euh, à temps plein. Euh, on a un chiffre d'affaires qui, qui, qui augmente fortement chaque année et, euh, et nos produits se vendent, euh, se vendent bien et se vendent partout euh, quasiment, enfin pas partout mais dans beaucoup de pays et, euh, et voilà on a vendu plusieurs milliers d'unités euh, à ce jour, plus de 3500 et, euh, et actuellement on a deux produits, euh, deux caméras euh, timelapse euh, qui sont vendues. Donc on en parlera tout à l'heure euh, un peu plus euh, précisément, mais on a le, le, Tiki Pro de plus, le Tiki Pro 2 et le, le Tiki euh, Pro 2 Plus. Voilà, donc on, 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 est, on est basé en France, on a une production qui est en France et on a un support en France. Euh, voilà, ça c'est je pense que c'est important de, de, préciser, euh, de préciser ça aussi. Ok. Merci. Du coup, on va attaquer euh, déjà par présenter un petit peu ce qu'est le time-lapse, qui ne parle pas forcément à tout le monde, mais qui est, qui est quelque chose quand même de plus en plus utilisé, euh, non seulement dans le loisir, mais ici pour ce, que, ce qui nous intéresse dans le milieu professionnel. Donc, le time-lapse, c'est une succession d'images euh, prises à intervalles réguliers sur un temps relativement long. Donc, on va prendre plusieurs clichés euh, avec euh, un espacement de, de, qui va de quelques secondes jusqu'à plusieurs heures, voire journées, euh, pour voir une évolution d'une scène ou, ou d'un objet euh, dans le temps. Donc, je vais lancer la vidéo. Si de votre côté, elle n'est pas très fluide, euh, on pourra remettre des vidéos comme celle-ci euh, dans, le, dans le replay. Mais là, ça vous permet de voir donc, euh, dans un environnement montagneux l'évolution des saisons. Et, et donc, c'est ce que Enlabs propose avec ses caméras. Donc, c'est des caméras qui vont pouvoir vraiment permettre des, des, des timelapse vraiment, vraiment très longs, jusqu'à plusieurs mois, hein, voire années. Euh, là, on voit, on, on passe à travers les saisons, donc de l'été à l'hiver, en passant toutes les intempéries. Et donc, c'est le produit que, les produits qu'on va vous, vous décrire un petit peu dans, dans ce webinaire. Donc, euh, voilà un petit peu pour la, la présentation du timelapse. On voit vraiment l'évolution hein, dans cette vidéo de, des saisons et des jours, euh, des jours qui passent. Euh, là, pour info, voilà, c'est un timelapse qui a été filmé sur une durée euh, qui a été euh, euh, supérieure euh, à un an. Donc, euh, la caméra a été mise en place. Euh, elle est toujours d'ailleurs euh, en place à cet endroit-là et, euh, et elle fonctionne toujours. Euh, voilà, et et c'est sur une durée, euh, durée d'un an quasiment. Enfin, là, ça fait plus d'un an maintenant même que, que la caméra tourne. Euh, 
Du coup, quels sont les usages de ces caméras Timelapse Donc, vous avez euh, le tourisme et l'événementiel dans lequel euh, le, le timelapse est déjà utilisé depuis euh, maintenant quelques années. Euh, donc, ça va pour les nouveaux médias, l'observation, la promotion et la communication. Euh, donc, dans l'événementiel, euh, pour la communication, la participation, donc le suivi d'événements, euh, de, de différents événements. Et euh, quelque chose qui est en pleine expansion, c'est euh, la construction aujourd'hui, donc pour le suivi de chantier notamment. C'est un outil de communication qui est, qui est vraiment de plus en, plus en plus utilisé. Donc tout ça pour un, un usage euh, orienté B2B. Mais il est également possible de l'utiliser euh, dans le loisir, donc euh, pour, pour du B2C. Donc le timelapse, avant, c'était quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Euh, vous le voyez ici sur cette image. Donc, euh, si on voulait faire un timelapse un time -lapse assez long, euh, comme on, comme on l'a vu juste avant euh, dans les montagnes, voilà un peu ce qu'il fallait mettre en place. Donc avec quand même énormément de contraintes, on, on s'en rend bien compte. Euh, première contrainte, ça va être le prix. Euh, voilà, là, ici, on est avec un, un boîtier réflexe. Euh, il faut un boîtier euh, sur mesure presque pour, pour, pour embarquer son appareil photo. Euh, un panneau solaire, il fallait faire un montage, il fallait monter tout ça. Euh, L'environnement des logiciels, etc. Et, et Enlab, ça a voulu justement simplifier tout ça et réduire énormément les coûts euh, pour euh, garder euh, une qualité vraiment euh, professionnelle avec des clichés euh, de, de qualité. Et, et par contre, un appareil qui sera beaucoup plus simple euh, à mettre en avant. Euh, ici, il fallait mettre plusieurs heures à préparer euh, son timelapse. Et vous allez voir juste après, avec les produits, donc les caméras Tiki, euh, que tout ça est extrêmement simplifié, euh, quelque chose de beaucoup plus petit, euh, donc vraiment beaucoup plus simple à mettre en œuvre et beaucoup, beaucoup moins cher. Ici, on était euh, sur un, un prix qui allait de, de 4 à 5 000 euros environ. Euh, Nlabs a voulu réduire les coûts et faciliter l'utilisation. C'est ce qu'on va voir donc juste après. Donc voici un petit peu euh, la solution que propose Enlabs. Donc c'est une, 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 une solution qui va vous permettre de, de faire votre timelapse de A à Z. Donc vous avez, euh, vous voyez la, la caméra blanche, donc avec son panneau solaire qu'on va vous décrire juste après. Mais ce n'est pas seulement ça, euh, c'est aussi une application euh, smartphone qui va vous permettre de paramétrer votre caméra euh, assez rapidement et assez facilement. Une fois que vous avez paramétré votre timelapse, la caméra va automatiquement prendre les clichés de la manière dont vous l'avez paramétré. Et ensuite, derrière, vous avez euh, donc, euh, le logiciel MyTiki euh, qui permettra donc euh, de créer votre timelapse et de le partager. Tout ça donc de manière super, euh, super simple et, et, et rapide. Donc pour commencer, euh, ici on a euh, l'application Tiki Remote. Donc, euh, comme son nom l'indique, c'est ce qui va vous permettre de transformer euh, votre smartphone en télécommande pour la caméra. Donc, vous avez une application qui est euh, en français euh, et en anglais, si vous voulez. Euh, L'application va vous permettre donc de, de, de paramétrer la caméra, donc de choisir l'intervalle à laquelle vous allez prendre des photos, euh, aussi de voir le, le niveau de batterie et le niveau de, de stockage de votre caméra. Ça va vous permettre donc de paramétrer euh, la qualité de, de l'image, euh, à quelle heure vous allez vouloir prendre vos photos, euh, voilà. Tout ça est paramétrable, ultra simple euh, et facile à mettre en place. L'application fonctionne sur iOS et sous Android. Donc euh, là-dessus, euh, vraiment pas de souci pour, pour l'utiliser. Ça permettra donc de vous connecter euh, à votre caméra via le, via le Bluetooth, hein, tout simplement. Euh, petite précision également. Euh, grâce à... à, à... À Tiki Remote, euh, sur votre smartphone, vous allez pouvoir voir, avoir une prévisualisation euh, de l'image. Vous pourrez euh, bah, voir le cadrage euh, 
Euh, et comme ça, vous pourrez être sûr que votre caméra est bien orientée et que vous avez bien l'image euh, que vous voulez. Donc, euh, vous pouvez voir euh, voilà, une, ce qu'on appelle la, la prévisualisation pour être sûr que vous êtes bien là où vous voulez être. Et ensuite, voici les, la caméra. Donc, euh, ces gros points forts, les voici. Donc, on a avec une batterie illimitée. Euh, donc, juste ce qu'on voit au-dessus, euh, la partie noire, c'est un panneau solaire. Donc, forcément, vous avez quand même une batterie hein, pour, pour alimenter euh, la caméra donc, qui va permettre de, de, de prendre des photos de jour et de nuit. Et de jour, donc, la, la batterie va, va pouvoir se recharger, ce qui permet d'avoir le time-lapse euh, qu'on avait tout à l'heure euh, qui va se, se dérouler sur, sur plusieurs mois, voire euh, années. Vous avez donc, vous voyez donc avec deux caméras, ce qui va vous permettre d'avoir un grand panorama. Vous allez avoir une, une 220 degrés d'ouverture. De, de, les, les, deux, les deux caméras donc, vont prendre des photos euh, indépendamment l'une de l'autre, mais les deux seront ensuite collées l'une à l'autre pour avoir un, ce, ce panorama assez large. La caméra est, est 100% connectée, donc Bluetooth qui va vous permettre de, de connecter votre smartphone à la caméra pour la paramétrer, mais aussi Wi-Fi, 3G, 4G pour... Euh, et là, c'est le gros intérêt de la caméra, envoyer vos photos directement sur, sur serveur, les récupérer et, et les traiter, euh, tout ça pour ne, ne pas bouger votre caméra. Vous le voyez tout à l'heure, si, euh, si le timelapse a été fait en, en montagne, euh, on peut récupérer euh, les photos via 3G et 4G et, et, et créer son timelapse euh, à différentes étapes de, du projet. Donc ça, ça va être super utile pour le, le suivi de chantier. On n'en aura pas besoin de, de retourner systématiquement à la caméra pour récupérer nos photos. Euh, donc, c'est un gain de temps assez considérable. De toute façon, ça, c'est l'un des gros points forts de cette caméra. C'est le gain de temps et, et par conséquent, le, le, le gain d'argent qui, qui en découle derrière. Et on est aussi sur une caméra donc, qui, est, qui est weatherproof, donc qui va pouvoir résister aux intempéries, euh, la pluie, le vent, le, le froid et, et le chaud. Hein, ce qui permet, encore une fois, euh, de faire ce, le genre de time-lapse qu'on a vu au tout début, euh, donc à travers, le, à travers les aléas de, de la météo euh, capricieuse. Voilà pour les, les, les points forts de, de cette caméra. On va y venir un peu plus en détail euh, juste après. Donc, euh, Tiki, c'est deux produits. Donc, il y a la Tiki Pro 2 et la Tiki Pro 2+. La Tiki Pro 2 est, est entre guillemets l'entrée de gamme. Alors quand on parle d'entrée de gamme, on n'est pas sur une qualité médiocre, hein. on est déjà sur une excellente qualité. Mais la Tiki Pro 2 Plus euh, va permettre de faire, euh, d'avoir des options supplémentaires, une qualité supplémentaire. Euh, donc voilà, on a le modèle Pro 2 euh, pour s'initier euh, au time lapse et le Pro 2 Plus pour vraiment euh, avoir des, des options plus avancées et qui va s'orienter à des, des utilisateurs vraiment euh, euh, avancés. Donc la Tiki Pro 2, voilà ses caractéristiques plus détaillées. Donc euh, on est sur vraiment un, un petit format hein, de, par rapport à ce que, ce que je vous montrais tout à l'heure avec le boîtier dans, dans une boîte, etc. Là on est sur une caméra qui va faire 21 par 18 cm et 7 cm d'épaisseur. C'est vraiment quelque chose de, de vraiment petit et léger. Hein. Donc 1,2 kg pour cette, pour cette caméra. On a le panneau solaire, ce qui permet voilà, de, de faire des timelapse sur, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc on a deux capteurs de 16 mégapixels. Donc voilà, c'est ce qu'on voit en noir sur la, sur la caméra. Derrière... Ces caméras euh, vont pouvoir permettre de faire des, des restitutions jusqu'en 4K. Donc là, c'est vraiment top pour les, pour les partager. Euh, on est sur une vision panoramique donc à 220 degrés, donc vraiment très large. Donc ça, ça va, être, ça va présenter plusieurs avantages. On va pouvoir déjà voir toute une scène. On le voyait tout à l'heure avec les montagnes. Hein, on voit vraiment une très large scène. Ça va aussi permettre de pouvoir, euh, entre guillemets, zoomer sur un, sur un point d'intérêt voire de, de bouger en fait dans, dans la restitution de notre tablet pour ajouter du, du dynamisme au rendu. Ça, c'est vraiment un, un gros point fort, ce que nous permettra 
ce que permettra plus difficilement euh, une caméra réflexe. On est sur un modèle qui est, qui est weatherproof, donc qui va résister à toutes les intempéries, les intempéries pardon. Euh, le froid, le chaud, euh, la pluie, la neige, etc. On a une capacité sur cette caméra de 128 Go de, de stockage via une carte SD. Elle est connectée euh, en Wi-Fi euh, et en 4G, donc ce qui permet de récupérer à distance euh, les clichés. Euh, possibilité donc d'enregistrer les clichés euh, en JPEG et en DNG et le contrôle de l'application qu'on a sur l'application donc, euh, donc, euh, l'application remote. On est sur une caméra, vous le voyez, donc on a le prix donc 900 euros hors taxe. Euh, C'est vraiment un prix très peu cher si vous voulez faire vous-même euh, une caméra time-lapse. Et, et, et cette caméra, vous le voyez, par ses caractéristiques, vous fera gagner euh, beaucoup de temps de mise en place, de, de traitement, euh, etc. Et donc, euh, le deuxième modèle, donc le Tiki Pro 2 Plus, qui est une version évoluée du Tiki Pro 2. Donc, on retrouve pas mal des, pas mal des mêmes caractéristiques. Donc, on est sur la même taille, euh, le même poids, euh, toujours le panneau solaire, les mêmes caméras. Cependant, là, ça va vous permettre euh, d'enregistrer jusqu'à 6K. Donc là, on va pouvoir avoir des, des restitutions de, de qualité encore supérieures. Comme on a les mêmes caméras, on a la même panoramique à 220 degrés. Euh, toujours résistant forcément aux intempéries. Ce qui va changer, euh, en plus de la qualité euh, des images en institution, ça va être euh, sa batterie. Donc là, on va une, avoir une batterie euh, avec le double de capacité, ce qui va vous permettre de, de, de faire des time-lapse dans des, dans des conditions plus compliquées en termes de luminosité, euh, beaucoup plus facilement. Là ici, pour vous donner une idée, euh, si on exclut le panneau solaire, la batterie vous permettra de prendre jusqu'à 10 000 photos, hein, ce, qui est assez, ce qui est assez énorme. La caméra est toujours connectée en Wi-Fi 4G pour récupérer les clichés à distance. Encore une fois, on peut enregistrer du JPEG, du DNG. Et là, les dernières choses qui changent, c'est qu'on a un capteur GPS qui est intégré pour pouvoir localiser nos clichés. Et on a une capacité de stockage qui est étendue à 512 Go, là où le modèle précédent était bridé à 128 Go. Euh, je voudrais concernant le GPS, en fait, euh, une des, voilà, un des gros avantages, c'est que lorsqu'on a un parc de, de plusieurs boîtiers, euh, on ne sait pas forcément où ils sont, et ça, ça permet euh, voilà, vraiment de localiser son boîtier, euh, de savoir lequel est où, et, euh, et ça, ça va faciliter justement la gestion de, de ce parc euh, de boîtiers Tiki euh, sur, sur le long terme. Ok. Et du coup, pour ce modèle-là, on est à 1300 euros hors taxe, euh, ce qui reste toujours un, un prix contenu hein, quand on le compare toujours à, à, aux solutions, euh, on va dire, plus, plus traditionnelles. Donc voilà pour les, pour les deux caméras. Ensuite, une fois que les clichés sont pris, on a euh, mytiki.io qui va permettre donc, de visualiser et gérer donc, les projets. On le voit, donc ça se passe euh, sur PC, sur, sur Apple, peu importe. Euh, on peut récupérer les clichés à distance ou les récupérer directement de la carte SD. Euh, on peut les envoyer vers, vers donc le, le serveur et donc les gérer euh, à distance. Ce qui est aussi un avantage, hein, vous n'aurez vous pas forcément la nécessité euh, d'avoir un, un PC euh, très, très sophistiqué. Vous allez pouvoir gérer tout ça à distance. Donc voilà ce que ça permet. Vous allez pouvoir donc euh, créer et éditer vos timelapses. Donc ça va permettre de gagner énormément de temps en créant et éditant une infinité de projets et timelapse euh, extrêmement facilement. Sur la page d'édition de MyTiki, vous pouvez euh, uploader, uploader vos photos manuellement. Vous pouvez filtrer vos photos en fonction de la date et de l'heure. Vous pouvez régler la durée euh, de la vidéo finale. Euh, vous pouvez supprimer des photos euh, qui ne vous plaisent pas, qui n'ont qui peut-être rien à faire dans, dans le timelapse. Euh, vous avez l'option Pan and Zoom, c'est l'option dont je vous parlais tout à l'heure et qui est illustrée euh, en bas. Euh, 
euh, on, ça, ça, ça va permettre de se déplacer dans l'image. Donc ça, ça va permettre d'ajouter euh, au dynamisme de, du timelapse sans que la caméra bouge. Donc ça, c'est assez intéressant. On va pouvoir générer donc, un aperçu de la vidéo et ensuite de la télécharger, donc, par exemple, au format MP4 et euh, de la partager via des liens euh, euh, vers, euh, à, des, à des partenaires ou à des clients. Donc voilà, tout ça est super intuitif, super simple d'utilisation. Euh, tout est très épuré, très orienté euh, vers, vers le timelapse. Euh, je voudrais ajouter aussi quelque chose euh, concernant euh, euh, l'envoi des images. Les, on, on, je crois que tu l'as dit avant, Maxence, mais donc, les images elles sont envoyées de la caméra euh, via une connexion 4G ou Wi-Fi à, à cette plateforme MySticky. Euh, voilà. Et euh, vous pouvez également aussi paramétrer votre caméra euh, via cette plateforme. Vous avez plus besoin, une fois que vous avez créé votre compte, vous n'avez plus forcément besoin d'aller sur place avec votre téléphone euh, smartphone pour euh, lancer des nouvelles séquences timelapse. Euh, via la plateforme MyTiki, vous pouvez euh, donc, euh, accéder au réglage de votre caméra et euh, bah, modifier des séquences euh, timelapse en cours, en ajouter. Euh, on peut faire un maximum de six séquences euh, timelapse euh, euh, en parallèle par caméra. Euh, donc euh, voilà, ça permet à la fois de, de créer, d'éditer vos timelapse, mais aussi euh, de, de gérer votre caméra à, à distance. Vous avez aussi euh, les informations sur votre caméra, sur le niveau de batterie, sur les dernières connexions. Euh, tout ça. Donc on est vraiment sur un environnement euh, complet euh, au point de vue de, de mytiki.io. Ok, top. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment un, une solution complète qui va du paramétrage avec l'application, la capture euh, avec euh, la caméra et l'édition et le partage via euh, MyTiki. Voilà, euh, vous avez une solution complète qui va vous permettre d'avoir un très grand gain euh, de, de temps dans votre, dans votre process. Euh, avec, euh, avec ces solutions. Vous avez aussi euh, des accessoires qui iront avec cette caméra. Donc, ça va de, de la valise de transport, donc une valise assez robuste euh, pour le transport sur, sur du chantier, par exemple, ça peut être utile. Vous avez euh, aussi un bras de fixation. Donc ça, c'est super intéressant. Ça va nous permettre d'installer la caméra un petit peu où on veut, sur des murs, des, des, des poteaux, etc. Et aussi d'orienter la caméra. Vous avez euh, le support qui, qui pivote un petit peu dans tous les sens, qui va vous permettre d'avoir l'angle idéal. Et donc, par exemple, de mettre votre caméra un petit peu en, en hauteur pour un suivi de chantier, euh, par exemple. Et surtout, oui, euh, d'avoir de, de, une caméra qui sera ultra, ultra stable pour éviter une, des vibrations qui pourraient déranger le, le résultat final. Vous avez un renfort en inox qui permet aussi donc de, de vraiment figer la position de, de la caméra. Donc tout ça pour toujours qu'il n'y ait pas de mouvement dans le résultat. Enfin, on a une, une valise souple. Si la valise de transport vous paraît pas forcément utile, vous avez quelque chose un peu plus, un peu plus petit pour le, le transport de tous les jours. Je sais qu'il y a d'autres accessoires qui vont, qui vont sortir. Donc je vais, laisser, je vais oui. te laisser Hugo en, en parler. Oui, oui. on a d'autres accessoires. On a aussi des, des mâts, par exemple des mâts télescopiques euh, qui vont vous permettre de monter jusqu'à une hauteur de, de 5 mètres. Euh, et on a un nouvel accessoire là qui, 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 qui vient d'arriver, qui est un kit de fixation. Euh, donc avec des vis, avec des, des colliers de, de serrage métallique. Et aussi un, un niveau euh, qui va vous permettre de, de, de bien mettre la caméra euh, à plat euh, afin d'avoir le moins de déformation, euh, d'avoir l'horizon euh, le plus droit possible. Euh, voilà, donc on, on a des accessoires, euh, on a pas mal d'accessoires qui vont permettre d'améliorer encore la, la, la facilité d'utilisation de, de, de nos caméras. Top. Donc voilà, pour comparer un petit peu à, à ce qui existe sur le marché. Euh, vous pourrez vous, vous rendre compte que, que c'est vraiment la meilleure solution pour le timelapse hein. pour, pour la qualité d'image par exemple par rapport aux au, au concurrents plus petits on va dire pas forcément orientés timelapse euh, avec les GoPro etc on a une qualité qui est quand même bien meilleure 
la seule caméra qui aura une qualité équivalente, c'est euh, voilà, un boîtier réflexe. Euh, par contre, qui aura d'autres euh, des avantages derrière. Donc euh, là où le, 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 le Tiki euh, et, et Weatherproof, euh, on ne l'aura pas forcément sur les autres caméras. Euh, L'aspect le, le, euh, complètement autonome, on l'a sur cette caméra, c'est quelque chose d'assez rare sur le marché. Euh, mais la Tiki là, le Tiki là. On a quelque chose qui est 100% connecté. On a quelque chose qui est très très simple d'utilisation. Euh, et on a un prix qui est contenu euh, par rapport à, à, à ce, que, ce que propose la concurrence et par rapport à ce qui est capable de faire euh, ce qu'on ce qu est capable de faire ces caméras là donc voilà on a, on a la caméra qui remplit euh, toutes les cases et, et, et aujourd'hui il y a peu de caméras qui, qui, qui ont euh, les mêmes capacités euh, de timelapse Voilà, donc euh, pour résumer, euh, ça va vous permettre vraiment d'avoir de, de, un nouveau business, ce, ce genre de caméra. Euh, ça va vous permettre d'avoir de générer un, un revenu régulier en passant euh, peu de temps finalement à, à mettre en place euh, cette solution. Hein. Comparé euh, à du drone, vous êtes sûrement beaucoup euh, euh, là à nous écouter, à, être, à venir du milieu du drone. Et on a quelque chose à juste mettre en place, paramétrer, ça va prendre quelques minutes et ensuite, tout est géré très automatiquement et à la fin, vous récupérez votre timelapse et vous pouvez le partager à votre client. Tout ça en prenant finalement de votre temps que, que, quelques, que quelques minutes. Hein. Donc, ça va être utile pour la communication digitale. Vous allez pouvoir créer régulièrement du, du contenu de qualité, de haut de gamme. Ça va être un outil marketing pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Ça va permettre, et ça c'est quelque chose quand même de relativement nouveau, ça va être le suivi de construction, le, le suivi de chantier. Euh, voilà, vous positionnez votre caméra sur le chantier, vous avez l'état des lieux tout de, tous les jours. Et donc, ce sont des, la solution, c'est l'outil parfait pour, pour générer donc une valeur ajoutée et, et des revenus récurrents à votre, à votre activité. Donc voilà pour la, la présentation donc des, des solutions. Donc si vous avez des, des questions, donc euh, je vais venir donc dans les questions-réponses. Donc euh, j'ai une question concernant les images 6K. Quel poids font-elles euh, Alors là, Hugo, je ne oui. sais pas si tu as une idée de, de taille. Oui, oui, bien sûr. Euh, des résultats. En fait, donc du coup, il y a, vu qu'il y a deux capteurs, il y a deux images. Euh, et les photos en, en, en pleine résolution, euh, elles vont faire euh, 4, euh, 4 mégas euh, par, par image. Donc, euh, ça fera la, la paire à, à 8 mégas à peu près. Euh, et après, euh, une fois qu'elle est fusionnée, euh, l'image sur, sur notre plateforme, donc l'image fusionnée, euh, ça fait une photo d'environ 5 mégas. Alors, est-il possible d'avoir le suivi en direct et de le recevoir sur plusieurs supports Alors, euh, je veux bien répondre encore. Euh, alors, si on entend par direct euh, quelque chose comme une webcam, euh, c'est non. Euh, la caméra, en fait, elle est paramétrée de base pour envoyer euh, les photos prises toutes les 25 images. Donc, elle, elle prend 25 images et elle envoie, les, elle envoie, après ces 25 images, elle envoie les 25 images sur... Euh, sur la plateforme en ligne. Donc, si on a fait un, un réglage de une photo toutes les minutes, on va avoir les photos des 25 dernières minutes. Et on aura un, un live, on va dire, tout, toutes les 25 minutes. Euh, voilà. Donc, on n'est pas comme une, une webcam où on voit tout ce qui se passe. En plus, on ne on fait pas de la vidéo, on prend c'est une, une caméra qui prend des photos. Euh, mais, euh, mais de base, elle est paramétrée donc, pour envoyer toutes les 25 images. Et donc, suivant l'intervalle qu'on a, on, on a un suivi plus ou moins court de, de ce qui se passe sur, sur, sur le projet qu'on a décidé de, de prendre en photo. Ok. Voilà. Après, sur la question de sur plusieurs supports, je ne suis pas forcément sûr de comprendre. Euh, mais en tout cas, notre site euh, MyTiki, il est accessible bah, sur, sur PC, il est accessible sur smartphone. Euh, voilà, on, peut, on peut visualiser euh, avec euh, des, voilà, 
avec ce, ce type d'appareil. Ok. Euh, quand seront dispo les nouveaux accessoires euh, Alors, si on, le, ils, sont, ils viennent juste d'être disponibles. Donc, ils, ils sont disponibles. Le mât le ma télescopique est disponible. Euh, et, et le collier aussi, ils vont être bientôt référencés. Euh, voilà, donc euh, ils sont déjà disponibles sur notre site. Euh, et euh, par contre, après, chez, chez Studio Sport et Abbott, ça, ça va arriver. Euh, ça va être évident, j'imagine. Ouais. Voilà. <rire> ok. Du coup, quel type d'abonnement 4G faut-il Alors, il faut un abonnement euh, ben, de, avec de la, de la data, de la donnée. Euh, ça peut être un abonnement, euh, enfin, il faut une carte SIM avec un abonnement classique. Hein. Donc, euh, après, il faut voir suivant les, les différents opérateurs et il faut voir euh, le, le nombre d'images que vous voulez envoyer euh, par mois. On, on a des outils euh, sur notre site euh, internet qui permettent de calculer euh, ben, le nombre d'images qui vont être prises, le poids et, et, la, et la taille euh, qui vont être envoyées. Euh, mais en général, un abonnement d'une vingtaine de gigas euh, par mois est suffisant pour, pour fonctionner sur, sur, sur nos caméras. Euh, alors après, on, on conseille aussi de prendre les, les, les opérateurs principaux, Orange, Free et, et Bouygues, euh, justement parce que si les, si les, à des moments, si les réseaux sont surchargés, euh, bah les opérateurs tiers, euh, comme Soch ou des choses comme ça, vont être, euh, ne vont pas être prioritaires. Euh, et ça risque de, de ralentir l'envoi des, des images, voire de bloquer, de bloquer l'envoi. Donc euh, voilà, on recommande fortement d'utiliser les, euh, les principaux opérateurs. Ok. Euh, Peut-on récupérer les images de votre logiciel si nos clients les demandent euh, Oui, bien sûr. Donc euh, les images qui sont envoyées euh, sur, notre, euh, sur notre plateforme MyTiki. Euh, elles sont téléchargeables, euh, soit à l'unité, soit, soit vous pouvez télécharger toute la, toute la série au, au format en, en pleine résolu, à, dans la résolution dans laquelle vous les avez envoyées. Euh, et, et, et après, euh, avec les différents abonnements professionnels pour notre plateforme aussi, euh, vous avez des liens de, de partage que vous pourrez donner à vos clients. Des exemples de liens, tout simple, ça peut être le lien vers la dernière image prise ou euh, le lien vers le dernier timelapse euh, mis à jour. Euh, voilà. Et c'est des liens qui sont fixes. Une fois que le client il l'a, euh, il a juste à cliquer dessus tous les jours et il aura euh, la dernière photo prise euh, par jour euh, sur, sans avoir un, un nouveau lien. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus si nous avons besoin de prendre votre abonnement MyTiki Pro euh, oui, alors donc on a notre plateforme MyTiki, euh, donc il y a la plateforme euh, normale, donc qui est accessible par tout le monde, euh, donc qui va vous permettre de générer un time lapse euh, avec une, une qualité, une résolution euh, équivalente à du full HD. Euh, voilà, vous allez pouvoir euh, récupérer les photos en pleine résolution euh, sur la partie. Euh, avec l'abonnement, euh, enfin sur la partie euh, gratuite. Euh, l'abonnement Pro, en fait, MyTiki Pro, ça va vous donner accès à des nouvelles, euh, à plus de fonctionnalités. Euh, là, vous, pouvez, vous allez pouvoir avoir accès à votre timelapse, en, la vidéo timelapse en pleine résolution. Euh, vous allez aussi avoir accès aux liens de partage, comme j'ai dit tout à l'heure, que, que vous allez pouvoir donc donner à, à vos clients. Euh, vous avez aussi des, des alertes mail sur le statut de, de vos caméras. Donc, euh, quand la batterie descend euh, en dessous d'un de, certain, certain pourcentage, vous allez pouvoir être alerté, euh, par exemple. Euh, vous, vous allez pouvoir aussi euh, ajouter votre propre logo euh, sur les vidéos via la, via la plateforme. Euh, il y a d'autres fonctionnalités comme euh, bah, l'envoi aussi euh, après sur, votre, sur un, votre propre serveur FTP. Euh, et vous avez aussi une capacité, un stockage des images plus important. Sur la version gratuite, vous avez un nombre maximum d'images de, de 10 000 photos. Sur la version payante, pro, vous allez, avoir accès, vous allez pouvoir stocker 50 000 images. Donc, ça va vous permettre de, de, de faire plusieurs projets 
plein de projets. Le nombre de projets n'est pas est, est illimité, mais c'est le nombre d'images qui, qui est limité. Et, euh, et vous avez aussi d'autres de, de, fonctionnalités de, on peut, de, de montage, on va dire, euh, que nous, on appelle le Timeless Builder, qui vont vous permettre bah, d'avoir un, un rendu euh, vidéo encore, euh, encore plus agréable, un, un plus beau timelapse euh, avec euh, bah, des paramétrages comme de, de, de l'anti-flickering euh, où on va pouvoir aussi euh, bah, régler si on le met plus ou moins léger, euh, euh, d'autres choses comme ça. Les transitions vont être améliorées et ça va permettre d'avoir euh, encore un rendu plus agréable que, que un, juste le timelapse brut. On va dire. Voilà, donc c'est euh, MyTiki Pro euh, euh, pour une utilisation euh, bah, justement professionnelle pour, pour des clients, pour avoir, donner de l'information aux clients, c'est ouais, quelque chose qui est, qui, est, qui est presque indispensable. Ok. Euh, euh, que se passe-t-il quand la connexion 4G de la machine n'est pas optimale Est-on informé par la plateforme Reçoit-on des miniatures quand même alors, quand la connexion n'est pas optimale, on a effectivement on a un, un statut euh, de la, justement de la, de, la, de la caméra qui est affichée. On peut voir la, la qualité du réseau donc, qui sera affiché en, 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 au niveau du débit. Donc, s'il est faible, on verra comme sur un téléphone, hein, les petites barres de réseau euh, qui, est, qui est assez faible. Euh, on reçoit, on, enfin, on reçoit pas de miniature. Si jamais il y avait un problème de connexion, en fait, la caméra, par exemple, elle a pris 25 photos et à ce moment-là, il y a eu un problème de réseau où le réseau n'était pas assez fort à ce moment-là. Euh, la caméra va stocker les images et attendre la prochaine connexion, donc les prochaines 25 images, pour envoyer euh, les images qui n'ont pas été en, les, bah, les 25 images, les nouvelles 25 images et aussi les 25 images qui n'ont pas été prises. Donc, euh, dans tous les cas, les images ne seront pas perdues. Elles sont stockées sur la carte SD euh, en attendant d'être envoyées euh, par la suite. Ok. Top. Bon, ben... Mais on, on recommande quand même euh, régulièrement aux gens de... Enfin, on recommande aux gens de régulièrement checker, euh, vérifier l'état de leur caméra, l'état des connexions euh, et de ne pas juste poser la caméra et revenir dans six mois. Euh, parce que voilà, il peut, sur un chantier, ben, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir, un, un, si la caméra est fixée, elle peut être euh, bougée parce qu'il y a un camion qui est passé, parce qu'il euh, y a un caillou qui est tombé dessus. Euh, si elle est fixée dans la nature, il peut y avoir un, un oiseau qui s'est posé dessus et qui a bougé le panneau solaire. Voilà, il y a plein d'aléas comme ça. Et il faut, voilà, c'est pour ça qu'on recommande quand même de, de vérifier régulièrement que tout se passe bien. Euh, et euh, et c'est assez facile justement via la plateforme MyTiki d'avoir bah, ces informations-là sans avoir à se déplacer sur place. Si jamais il n'y a plus de questions, euh, bah merci d'être, merci d'avoir été présent. Mm -hmm. euh, vous, pour, vous pouvez donc retrouver donc les produits Tiki sur notre site. Euh, et donc si vous avez encore des questions, n'hésitez hein, pas à les envoyer. Et, euh, et on y répondra donc avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci Hugo pour ta présence et tes réponses. <rire> Merci. Voilà, j'espère que ça va permettre à des gens de, de se lancer dans le time lapse. Merci beaucoup. À bientôt.